Facebook and Facebook.com slash EATV TV. Check it out, but uh, of course, uh Pia Pote Pelo Lipe Ulipo Nipe location Yako Ili Niruke na wewe, right? Na you may say right Pia. Niko na Madi, Raiso Manzese, Seneda Munyewe, the boss himself. Boss kama Madi, wezi kumpima kwa macho na vyosema. Madi ni mingoni mwa waseni maarufu wa kubwa na wakongo kwenye muziki wa rap, hip hop na bongo flavor Tanzania ambao neza ni kathubutu kusema kwamba na nyota zaidi ya, ya saba kwenye bega laki kwa sababu ya kutoa na kusaidia wasani tofauti kwenye bongo flavor kutoka na kuwa na maisha kwenye mziki mpaka leo Shout out kwa MB Dog, shout out kwa Tunda Man, shout out kwa Dogo Janja Tuende Kasimu Mganga Ray Vani, eh? Mike. All over our tip top connection. All over tip top connection. Yeah, man. One of them. If you are on the radio, you are on the TV, 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 you uh, heshima sio mpaka mtu uh, aje ya kuamkie au afanye nini mm. heshima ni vile mtu unavyoishi naye kwa sababu japo watukutane lakini tunawasiliana mm. so tunavyowasiliana namjua kabisa ya yeah, huyu boy anani respect huyu uh, boy uh, ananielewa nikikuona hauko sawa na mimi basi na mimi pia siwezi kuwa sawa na wewe nitakaa mbali na wewe ili tusije tukawapa watu wengine faida ya kutengeneza hela <laughs> um uh, wakati tunaanza mziki bana Madi ni miongoni mwa watu ambao pia ulipitia matatizo mengi sana. Uh, uh, kuna utani nilikuwa nakwambia off air kwamba Madi alianza mziki kabla tapifa kwa majani hajawa na simu, ana rap. Anaambia yeye na, na mshikaji wake Talo alikuwa ana share simu moja. Hivi mko mna handle vipi kushare simu moja ya mkononi? What? Tulikuwa hmm. tuna simu moja. Hmm. Nimesahau jina lake lakini ni zile simu fulani hivi kubwa kubwa ina Antena. Ina antena flani. Mm. So, namba yetu si kumbuki, lakini nito namba mbawa natumia babu tale ujue ya Baka. koda. Gila, so joku na kipindi ilibadilishwa. Mm. Yeah, so, kuna mda sasa inapigwa, bwana hii inakuhusu, ah, pokea kwanza, napokea, ah, inakuta kumbe ni yake. Bwana inapigwa, bwana hii inakuhusu, ah, ah, hiyo so yako, hii yangu. So, kuna mda tunakuwa tupo karibu, laba mini kwa manzese, yuko kwa magumeni. Mm. Uh, simu inapigwa na bidi sasa yeye afanye juu chini apande daladala niletee simu inapigwa. Unaona <laughs> bwana. <laughs> simu moja. <laughs> Kwa natumia. Alafu kingine hiyo simu sasa uh, ambacho chakuchekesha zaidi huwa tukiwa tunamhitaji mtu. Sasa sana mtu ambaye tulikuwa tunamsumbua sana kwenye simu mm. ni DJ Makay. Hey. Unajua yule ndio alikuwa meneja wangu. Ndio. Mimi na Tali ndio meneja wetu. <laughs> Kwa muda mwingi sana huwa tumpigii tunambip. Eh, sasa za kuweza kumbipu le cement sisi kibida cha kukata kile kime, kime shia kuisha yani Kwa wezi kukata, kwa tuna mbipu, kima za kumbipu kilia tii kisha mbipu kidogo tu tunangaika kutuwa beti Kwa tuna tuwa beti hafu kwa nazima, tunaludisha beti, tunasubi tupigiri hey, hey, hey. Sasa wakute sikuyo um, makei kaudizake kwa ke makei kwa nalala sana na amka anamka saa nane mchana <laughs> kwa kaudi zake asubuhi sasa mm. mtasubiri kupigiwa simu mpaka <laughs> saa nane na bidi sasa tutoke twende kumfata kwake sasa hiyo kwake iwe kuingia ikulu kuna afadhali <laughs> subirini kwanza hapo chini yani mpaka <laughs> saa nane ndo tunaingia kwenye ndinga yake tunaanza kuzuhula kutani miaka mingapi ilopita hiyo ni miaka anazungumzia miaka 16 miaka 16 ilopita more than 16 years ago and he's still doing it paka leo na bado madi anafanya muziki anatoa video muona bana anafanya collab na wasanii uh, wapya anafanya collab na mtu kama uh, Nandi uh, na video inatoka na kuja kuitambulisha kwenye Friday Night Live ulimchagua vipi Nandi video zake gani uliangalia uh, kati ya top artist uh, wa kike sasa hivi uh, ukitaka ni, wata, ni, 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 ni wachague basi Nandi naye nitampa namba yake kama kwenye hao watatu so nikaona kwa kwenye hao watatu ambao nimewachagua ngoja ni nifanye ni, ni na huyu nani unajua mimi kitu ambacho naamini siku zote mm. siamini ukubwa wa jina la mtu mimi naamini kipaji na respect ya mtu so nandi ananiheshimu na mheshimu mm-hmm. nandi ana kipaji na 
ni kati ya watu ambao mimi ni kati ya mtu ambaye natakiwa pia kuwashika mkono vijana kama wao kwa sababu ndio kitu ambacho mimi nimezoea ndio maisha ambayo nimetokea. Yaani mimi mwenyewe nimeshikwa na watu mpaka mimi nimekuwa madi. So nikimshirikisha uh, mwanamuziki mdogo, nikimshirikisha mwanamuziki underground kwangu sijali najali uwezo wake tu. Miongoni mwa matatizo ambayo tunakutana nayo kwa sasa watangazaji, uh, ma DJ na bloggers Tanzania ni pale ambapo msanii kutoka Tanzania anapotumia lugha geni ya Kiingereza labda au uh, Kifaransa au Kijerumani kwenye rekodi yake kuna shabiki ata, atasema kwamba hii sio ngoma ya hapa, hii sio ngoma ya bongo, hii sio ngoma yetu. Uh, ubaya ni kwamba Yuskata kitoa ngoma designer anaitwa Panda mnacheza kinoma na mnaanza ku rap na mashairi yake kaimba Kiingereza. Ara kila kitoa ngoma Chris Brown akitoa ngoma labda true songs akitoa ngoma na lugha hiyo hiyo uh, unaikubali lakini akifanya msanii wetu hapa Tanzania inaitwa sio ya kwetu hiyo. Madi umefanya mziko muda mrefu kwa experience yako. Namba nijibu ili swali ni kwa nini hiyo hiyo tunajijengea sisi hiyo tamaduni ya kutokubali wasanii wetu watumie lugha tofauti kwenye mziki wao. Mimi nadhani mziki hauna lugha mziki hauna lugha mziki uh, naweza nikatengeneza beat mm. uh, unikaenda pale kwa Dark Sochali yeah. uh, ni simbe kwa lugha yoyote ambayo ipo duniani nikaimba kivyo vyote kivyo au sio bwana mm -hmm. lakini ile nyimbo ikipigwa mara tano mara sita kuna melody mule kuna beat mule watu wataelewa atacheza kuna nyimbo moja ilikuja aga hapa bwana ilitamba sana sikumbuki lakini inatoka Afrika Magharibi huku uh, huyo eh, na nyingine katika tumba tumba, tumba. achana na huyo tumba huyo pia miayushi na nyingine sasa ah sikumbuki eh siga huo si ni Africa sio kina professor wale eh yani miayushi hamna taa mm. kitu ambacho tunakijua lakini unakuta mtu inakukaa kichwani <laughs> na unaiimba mm. na unaifeel unacheza au watu wanaweza kukupigia simu uko nea bwana tunaomba nyimbo fulani ukimuuliza unaijua yeye anaongea nini mtu ajui so mziki ni ni ni, ni, ni ni the way to mtu anavyo feel kichwani. So hamna mziki huu wa shamba, huu wa kijijini. Huu wa America, huu wa mziki yote ni mziki tu. That's why tunacheza hadi nyimbo za asili sasa hivi. Chuda, chuda. Yo, uh, tunaitazama muda huu video sema Madi uh, Nandi. Dogo Janja anaonekana kwenye hiyo video. Sielewi kwa nini? Madi kila saa iko na Dogo Janja kwenye Instagram yake na mpost Dogo Janja, Dogo Janja, Dogo Janja na mpost Madi. Um unaonekana kwenye video ni kama Tiger na Chris Brown lakini wao wafiki kwenye hiyo level what's up kila mahali wewe na dogo janja dogo janja tutachoka kuwaona pamoja that's my son unataka umuone na nani kama sio mimi baba yake unataka umuone na waone kisho kutwa nini useme madii kashindwa kumlea dogo janja mtoto wangu lazima nikae naye karibu nimfundishe utaratibu utamaduni wetu bana babako naishi hivi naishi hivi wazani dogo janja akipata tatizo hapa mjini ni nani ataanza kuulizwa asmi kwa sababu ndo baba yake mimi ndo mama yake mimi ndo kila kitu hapa mjini so lazima niwe karibu naye nimueleweshe bwana walimwengu wanaishi hivi au bwana wanatakiwa uishi hivi so muda wote unaponaona mimi na dogo janja ujue ni kawaida tu wala yeah. sio kama kitu kipya yeah. yes Uh, tuenda for show break tukirudi ni sema madi featuring Nandi kupitia Friday Night Live ya East Africa TV Be Free uh, kunipa sharo zako juu ya hii video na popote pale ulipo location yako ambapo unaangalia show muda huu it's on facebookcom eatv.tv it's how we roll Hii ni Friday Night Live ya East Africa TV mtoto kuitazama sema ya madi featuring Nandi um, story ni kwamba I'm sure alikuwa amefanya ngoma yake amefanya project yake ameondoka umeona barabati mbaya alikuwa ameacha hela mezani so alivorudi akakuta mtoto amemchukua mtoto fulani mkali ameenda kufanya video ya mshua sasa mshua amekuta kazi shafanyika umeona na hela yake ishatumika afa hela nyingi unajua amelipia video so hana option akabidi amombe director amshoot tu kama kata narudi kwenye ngazi yani na hela onekane lakini mwisho siku video ishafanyika wanangu mimi ndo nilivuambia kuhusu story. Nani alikuambia? Muona bana. Mimi nilivuambia kwamba Bwana tena vizuri sana unipe nafasi kidogo niwaeleweshe watu kuhusu hiki kitu kwa sababu ah naona naulizwa sana na watu bado hawajaelewa. The story is mimi ni baba. Mimi ni baba alafu ni tajiri sana. Ndio. Eh alafu ni mwanamuziki. Mtoto wangu anasoma okay. nje ya nyumbani mm. nje ya Tanzania. Okay. Mm. Wakati anarudi ananipigia simu. Mm. Baba mimi ndo 
narudi ndo mm -hmm. namuuliza msha fly anajua eh. afa kaniomba wimbo wangu sasa najua babake ni mwanamuziki eh. kumbe anauomba ule wimbo kwa sababu kakutana na mwanamke kwenye ndege mm -hmm. so anataka kumapproach ule mwanamke lakini anashindwa kwa hiyo anataka kutumia mashairi ya kwenye wimbo wa babake kwa sababu anaujua kwa eh. akamuomba babake baba naomba unitumie ule wimbo wako wasema eh. nikamuuliza wa nini au nataka ngato simsikizishe mtu kwa sababu bado hajatoka kwa hiyo hapo wao wakamueleza pale pap wimbo unavoanza kulia ndio wale mashairi sasa ndo wanamdongoza ule demo amemwa approach ule demo wakati mimi nimemtuma dereva akamchukua airport amlete nyumbani mm. sawa mimi niko zangu juu maana nyumba yetu ni gorofa yeah. mimi niko zangu juu nashuka na kuta mwanangu kashakuja na mwanamke afu sijui mwanamke amtoa wapi kwao ndio wenyewe akashangaa sasa ule demo kutokana na ale maneno kwenye ule wimbo eh. kwamba uh, dogo kajitamba sana yeye ana nyumba na gari na kila kitu demo akajaa akakubali kuja mpaka nyumbani kwetu ambapo ni kwangu mimi kwa demo hapo niona kashanga he mm. kumbe unaishi na baba yako ndo nyimbo ikaisha hapo na mimi nimetokea ah um, nimesikia unataka kufungua record label yako mwenyewe Manzese Music na ni story tu hizo bado ikiwa tayari Sam wala utoniuliza nitakupa wewe taarifa nitakuletea kadi njoo kuna kitu kinafanyika Ribana ameukataka amekataa kabisa kolabo yako na Techno Miles ameikataa kabisa amesema kwamba ina mapungufu mengi amezungumzia uimbaji amesema umemba kama mna Nigeria ameikataa ile We ulipokeaje comments zake ulizozisikia Umezipokea vizuri na nimependa ushauri wake eh. Asante sana bwana Duduba Okay Uh, wengi wengi mashabiki wako wengi hawajafurahia alichokisema. Wanasema kwa sababu yeye hana ngoma kwenye radio, hana ngoma kwenye TV, ana haki gani ya kumkosoa Madi ambaye ana hustle every day na kutoa ngoma na kutoa wasanii. Tunatakiwa tukubaliane na watu lazima tuwe nao, watu ambao wanasema no na watu ambao wanasema sio, wanasema yes. Kwa sababu wote wakisema uh, yes ni tatizo, wote wakisema no ni tatizo. Okay. Lazima tuwe na watu wa aina hiyo ili tuwe na changamoto kwenye kukimbizana na haya maisha. By the way, uh, Lon nilikuwa niko na uh, interview na Dubai pia naye mwenyewe nilikuwa nataka awepo huko ndani uh, tuzungumze na Madi, amwambie Madi ni wapi ambapo amekosea. Miongoni mwa issues ambazo nimekutana nazo kwenye Facebook page East Africa TV ni kwamba uh, mashabiki wangu wanasema Madi amebadilika kwenye ile ngoma na Dubai alikuwa hana haki ya kuikosoa ile ngoma mshana leo. Ah, uh, Dubai kitu alichosema ni kwamba alitegemea kwamba ukienda kufanya ngoma na Techno Miles ngoma itakuwa kubwa sana kwa sababu ndio hivyo wanavyoamini kufanya ngoma na mapopompo na wanigeria ngoma inakuwa kubwa yani kufanya ngoma na Nigeria kama kiki hivi umeona eh na kufanya ngoma na kina David na kina Wizkid kama ina ku boost hivi kwa sababu wale wanaongelewa sana kwao na wao taongelewa sana lengo lako la kufanya ile collab na Techno liko ni nini uh, ngoma yangu na na Techno ni kama ngoma ambayo nimefanya na na Chege tu kama ngoma ambayo nimefanya na dogo janja mm -hmm. uh, si sitengenezagi picha kubwa kwamba nikifanya mm -hmm. wimbo na mwanamuziki mkubwa wa Afrika au nini mm -hmm. kwamba na mimi nitakuwa mwanamuziki mkubwa au ndio wanaita si nitapata tobo sijui nitatoboa hey. kama hivyo mimi huaga si vifikiri yani sijawahi kuvifikiria kwa sababu ambacho naamini uh, yeye mpaka tumemjua huku ina maana alifanya wimbo na nani <laughs> Okay. Ajafanya wimbo na mtu kafanya ngoma zake mwenyewe mpaka sisi tumemtambua. Ah, so hata mimi ningeweza ah, kufanya wimbo na Chege yeah. ni mkubwa tu. Kwa hivyo vitu ni vya kawaida sana. Shirad, niko na Dubai na of course me, me request awepo kwenye Friday Night Live leo wakati Madi anatambulisha video yake ili aiangalie video ya Madi atuambie kama hii video mpya ya Madi na Dogo Janja ameridhika nayo baada ya kukosoa baada ya kukosoa video ya Techno na Madi tutataka kuona kama ataikubali hii nyingine ya Madi na Nandi. Nilibaki karibu sana kwenye show. Mambo vipi kwanza? Mzoka. Ah, uko poa? Uko poa. Miongoni mwa maswali ambayo nimekutana nayo ambayo inabidi leo niaulize uh, kwa Dubai, ni Dubai anafanya biashara gani? Kwa sababu uh, baada ya kuzungumzia issue za Madi, nimeibuliwa nime maswali mengi sana kuhusiana maisha ya Dubai ya kisanii, ya kibiashara. Dubai anafanya biashara gani? Dubai anaishijia mjini. Nikasema akija nitamuuliza. Unaishijia mjini? Naishi kama ninavyoisha, afu sio kila kitu mtu ajue mimi nafanya biashara gani au sio bwana. Mm -hmm. Na watu watakiwa wajue mimi ni mwanamuziki, kwa hiyo moja ya biashara zangu ni mziki. Unaona alafu kama biashara kama nilivyozungumza mambo as pub mambo as timba na vitu kama hivyo kwa hiyo sio kila siku nikifanya interview nikaongelea biashara zile zile wakati tulishaongea sana kwenye bidi uh, leo nimekutana na clip online unazungumzia kuhusu wasanii wa chawi unasema ukiona msanii anamfuatilia msanii mwenzake anamdisi msanii mwenzake ana roho mbaya huyo msanii ni mchawi kwa unazungumzia wasanii gani bongo flavor au wasanii gani unajua uchawi uchawi si mpaka uanze kuanga usiku eh au kwenda kwa mganga kuchukua uchawi au mm -hmm. sio bwana mm -hmm. sifa 
kubwa ya kwanza ili uwe mchawi mm. ni kuwa na wivu chuki na roho mbaya. Kwa hiyo mimi naweza nikamchukia tu Madii. Wakati Madii hajawahi kunikosea au sio bwana. Nika nikawa namuona Samu kwenye Staffika TV nika mind tu. Mm. Shana hajawahi kunikosea au sio bwana. Kwa hiyo lazima sifa ya kwanza uwe na roho ya chuki wivu na na roho mbaya. Okay. Shana ndio maana wacha wanga au wachai tunashinda nao kutwa nzima ni majirani zetu. Tunakula bata pamoja unamtatulia matatizo yake lakini usiku anakugeuka. Kwa hiyo unavyo unavyokuja kwenye maisha ya muziki au sio bwana. Mm. In general ma legend ali wengi wanachukia wa, vijana wanaotamba wana sasa Na mpaka inafikia kama Samu Sheikh kusikia na Madina nafikia ni shahidi kwamba wanaenda kwenye tu anasema kazi si atukai atulali hoteli moja na wabana pua. Wazo bwana sisi ni wanaipa. Wazo bwana. Mm. Sasa kitendo cha kwanza kumtenga anayeimba we ni mwana hipa kitu ambacho Mungu mwenyewe support kwa sababu Mungu anasema mpende jirani yako kama unavyojipenda. Yes. Kwa hiyo tayari wewe ni mchawi kama unakataa atakulala nyumba hoteli moja na, na, na msanii mwenzako. Alafu ukija kama ma legend ali wanasema kwamba vijana waimbi kitu chochote kipi. Kiukweli mimi sikufichi. Katika maswali ambayo yananikela mpaka leo unakutana huko unakula bata sehemu na mashabiki au sio bwana? Mm. Mshabiki anaanza bwana ya watoto wanaimba kitu gani? Mshana msiki wao ni vigijii sijui nani nani. Kwa mimi ambaye najielewa mm. naelewa maana ya muziki. Huo mshabiki kama ana Nikela na ana disappoint sana na siwezi kukaa naye. Kwa sababu unabidi uishi na dunia. Dunia okay, sasa hivi mm. lazima u accept new generation. Yeah, you, you got to do that. Lazima u accept vijana wapya. Vijana wapya. Na, na vipaji vipya. Na kama kwenye mpira au sio bwana, mm. tusingekuwa na kina Pele hadi leo. Tuko na kina Ronaldo akina Messi watapita. Kwenye ngumi akina Mohamed Ali wakina Tyson. Wakina Mbappe sasa kina Mayweather sasa hivi wapo. Eh, wakina Mayweather. Kwa hiyo ni lazima tukubali vijana sasa hivi wanachokifanya. Ushaelewa? Ndio ndio. Ndio ma legend tu ndio. Hii tu ungekuwa ni hivyo ma legend tunaokataa. Basi na kina Jezi wa kina Nasi wasenga kwa na support new generation ndio hapo Marekani. Ishu nyingine ambayo nilikutana nayo baada ya kukosoa video ya Madii ni kwamba eh video ya Madii haina muda mrefu sana. Uone kwamba huyu jamaa anamwaribia biashara yake ya Madii. Wewe uone kwamba labda ungekuwa unamwaribia biashara yake. Sababu kwanza watu wasio wasio wajua kwamba mimi na Madii au sio. Sijaku uliza kuhusu wewe na Madii. Nataka kujua. Unapokosoa wimbo wa mtu na kusema ah wimbo mbovu na matizo haya na haya na haya kuna mmoja ama nyingine una disturb biashara yake ya muziki sikufikiria si, si, si kama nita 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 nitachafua kama mm-hmm. ni hivyo ili chafu nitachafua biashara yake ya muziki mm. kwa hiyo hata kwenye mambo ya kisiasa kuna ukosoaji kwenye mambo ya football hapo au sio bwana kwamba usajili wa timu sio mzuri sasa hivi mm. tunaona wakina Mourinho ni ma, ni ma master makocha ma master dunia nzima amechukua kila mataji eh. lakini bado kuna watu wana wanawakosoa mm. hata kama madia anavyosema kwamba uweze ukafanya kila kitu kila mtu akasema yes mshaelewa mm. mm. hata magufuli sasa hivi anafanya mazuri lakini kuna watu wanasema ado mshaelewa <laughs> kwa hiyo swala la, la madii kwanza ni, ni, ni mwanangu ile nyimbo unataka niongelee labda nyimbo ndio maana kuruhusu ongelee nyimbo kama ya madii eh. kwanza ni fly kusikia akafanya ngoma na take eh. beat sio mbaya production bonge la production Aha. madimi na muamini sana mm-hmm. shanele hey. ni mkali wangu shanele <laughs> kwanza nilipokuwa na hamu ya kusikiliza ile ngoma madi akapita kama Nigeria hey. kitu ambacho mimi nilitaka kama mtanzania apita kama madi mtanzania na na, na keteki na wapita kama Nigeria ili Nigeria wajue hii flavor ya Tanzania yeah. wa Tanzania wajue ile flavor ya Nigeria ni kitu ambacho siku sikusema kiubaya au kwamba ninachoki naye kwa hiyo hayo alikuwa mazo yangu na na swali lilinikuta kama swali au sio bwana na sio wewe mtu wa kwanza kutoa huo ushauri ndio maana haukunishtua sana kusema hivyo Madi uko kwenye label uh, na basically mziki wako sometimes unakuwa na maamuzi na ushauri wa watu wengine. Labda nani alichangia wewe kuimba kama ambavyo uliimba kwenye collab na Techno? Uh, uh, mimi maisha yangu ya, ya, ya mziki huwa napenda kwanza kufanya kila kitu ambacho sijawahi kukifanya. Aha. So huwa na, tumetoka kuongelea hapa hapa kuhusu swala zima la mziki huu wa wapi mm-hmm. usijua wapi ni mm-hmm. vitu ambavyo wewe mwenyewe umeviona kabisa kwamba havitakiwi kubagua. Kwamba huu mziki huu sijui unatakiwa upigwe siji shamba huu mziki huu unatakiwa upigwe siji nyumbani wapi. Mziki ni mziki tu unaweza ukaimba kwa mtindo wote ule tumeshazungumza hapa. So yeah. uh, mi nikisema labda nimeimba kina Nigeria sawa sawa lakini uh, kuna watu hapa hapa bado wanaimba kimarekani mm-hmm. lakini wanafaa vizuri na wanapokelewa tu so ni kawaida ni sema ndo kama nilivyokuambia hatuwezi kufanya kitu ambacho wewe ukapendwa na watu wote kwa kauli wewe naweza nikaanakichukia kofia yako afududu akaipenda kufia yeah, yeah. 
Kwa hiyo kauli ya Dodoma umechukuliaje? Ni nzuri ni kati ya mawazo ambayo uh, uh, huwa napenda nikutane nayo na wala sio yeye tu kuongea hicho mm -hmm. kitu. Wengi tu wameshanifikishia. Mwanzo mimi nilikuwa naambiwa naimba kama uh, wasauzi eh? <laughs> Lakini ndo ndo muziki ambao uh, sijui lakini ndo muziki ambao mimi uh, umenisogeza umenifanya nimeendelea kuwepo mm. as a mad eh? mm. so napofanya kitu ambacho kinakuwa kina faida na mimi wewe wa pembeni uwezi kukijua kwa hiyo utakuwa naalamika madi mbona ana, anauza vitumbua uh, mm. vina weusi weusi alafu mimi naona kabisa vitumbua vyangu vinatoka mm -hmm. kwa hiyo nitaona kama vile wewe upendi tu biashara yangu lakini sio ni sio mbaya yani nitachukua maneno yako mawazo yako kama changamoto za kunifanya sasa ni nifanye biashara nzuri ili vitumbua vyangu viuzike bila matatizo eh ah dudubaya anaambiwa kwenye facebook na watu kwamba ah dudubaya anemuonea wivu uh, madi na mafanikio yake umeona bana madi labda sasa hivi yuko juu dudubaya toe nyimbo labda ashanelewa labda ndo ndo maana ameamua kukudisi hivyo unazungumziaje hiyo comment wewe no 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 watu wanatakiwa wa, 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 waelewe kabisa kwamba uh, so dudubaya yani mtu yote ule apotoa mawazo yake mm. yaheshimiwe okay. huo ndio uhuru ambao tumepewa mradi hajavunja sheria za nchi angevunja sheria za nchi nadhani tusingekuwa kuwa naye hapa miongoni mm. mwa issues zingine ambazo umezungumzia dodoma zikashtua watu uh, hivi karibuni ni kumsifia ku chidi benzi na kumpa moyo chidi benzi tulitegemea baada ya kukamatwa na ile issue ya dawa za kulevya ungeshindilia msumari pale pale na kusema si niliwaambia mimi sikio la kufa lakini <laughs> ndio uliposemaga wewe unajua Yeah. Lakini umejirudi mzee, umeanza kuomoga muoga rudubaya. Ano, kwa sababu kabla ya kuzungumza kitu kama siwezi kuzungumza wakati sijakutana Chidi Benz. Mm. Ilikuwa show moja pale Maisha Basement, mm. alikuja na wakazi tukawa pamoja pale na vitu kama hivyo. Kwa mm. before pale nilikutana naye klabu moja hivi tuanga pepeta walikuwa wanapiga. <laughs> kwa hiyo tuanga pepeta kama tulivyo wasani unaweza ukaikuta FM Academy inapiga sehemu mm. wakakukaribisha usani watu wakakupigia live na vyombo vyao. Mm. Kwa hiyo akamgongea Chidi live kiukweli alikamua aliamsha mbali. Mm -hmm. Shana alikamwambia mwanangu tukao wote big up big up. Na Chidi kwa maneno yangu yote unajua Chidi mwanzoni na mashabiki wake kama alivyosema na Madi. Mm -hmm. Unajua kuna mashabiki ukizungumza kitu hawaelewi kama mimi naweza nikafanya jambo ninahitaji ushauri wa Madi. Unaelewa? So, na na Chidi Benz anahitaji ushauri wangu au mimi nahitaji ushauri wa Samu na au wa Chidi Benz. Okay. Kwa hiyo nilipozungumza Chidi Benz ni wa kuachwa afe. Mm. Wao watu walichukuliwa <laughs> walichukua kama mimi ni mnyama sana lakini hawajui mimi kama Chidi Benz ni, ni kakake. Mm. Toka yuko choka mba yuni na Professor Jay tuko naye kama mdogo wetu. Na na pia kitendo cha Babutale, Sri na Diamond Platinum kumpeleka Bagamoyo Soba. Mm. Mfano wa na umwa na kupeleka Mwimbiri bwana. Alafu unafika unaambia wewe doctor kitu gani wewe? Utanipaja dawa kunitibu wakati wewe mwenyewe umi malaria. Kwa hiyo kitendo mgonjwa wote kama hataki kumeza dawa. Tanzania tuna hali zipana sana iko wazi ni kuchimba kaburi unamtia pale ndani au sio bwana maisha yanaenda. Issue nyingine eh mashabiki mm. hawakunielewa lakini mm. na chidi alipanic kwa sababu nishakutana naye maisha club nikiwa na TID akapanic kama ana hasira lakini baadaye mdogo wangu alikuja kujua ile Aha. ile message kama ni ya ukweli. Ushaanaenda? Bia kuna siku ni kwa unamweza unamweza chidi benzi wewe. Usiingiza hayo. Bale, issue nyingine ambayo nimekutana nayo uh, nilivuambia watu kwamba anafanya interview leo na Dubai ni kuhusiana na Mr. Nice na kuna taarifa kama Mr. Nice alifanya mchongo fulani hivi katikati mwaka huu na akalipwa kama milioni saba hivi lakini pia baadaye tukapata taarifa kwamba alikunywa pombe sana katika ile wiki ya kupata hizo pesa. Aha nikambo. Bale Ungemuuliza Dudubaya anamzungumziaje huyu mshikaji ambaye zamani alishai kuaga mshikaji wake sasa hivi maadui na u, na hizo pesa zote alizozipata hata hajarudi kwenye mziki ameishia kwenye pombe. Tukutana na wewe nikasema nitakuuliza. Hivi unawasiliana na ule mshikaji? Ah mara mara ya mwisho kukutana na na hatuna ile kupigana simu sana. Lakini mara ya mara ya ya, ya niliyokutana naye nilikuwa natoka Burundi. Mm. Njombaka na kambezi mbeziki mbezi sisemu kama siko same. Akanipigia simu kuna birthday ya Mr. Nice hivi na hivi kuna ukumbi kule kaandaliwa show. Kwao nikaenda kukamua mzee Mkenda ndio mjombaki. Kwa hiyo siku ya kwanza ndio mzee anaona bongo flavor zina perform pale. Ilikuwa fresh nikasepa. Baadaye kaandaliwa show moja ya Moshi kule na Menelani au sio bwana. Mimi na yeye lakini kitu ambacho kiukweli mimi nazungumza unajua mimi ni mtu wa kuongea ukweli. 
Mimi napenda sana wasanii kama Malegend alikurudi tunakaa tunashauriana na siku wa Disha madogo kwamba madogo hivi wanabebwa wanabebwa ila isaidii. Na disi huyo. Malegend ali wengi kanao ndio mara nyingi. Wanani wakaga naye? Wengi kwa sababu naweza ukamkuta wasema watoto huyu dogo janja na heshima. Shanelewa huyu sijui nani ana heshima. Baba yake dogo janja na heshima madi imekuambia mimi. Kila siku naambia Malegend. Mm. Heshima ni lazima uitengeneze we mwenyewe. Uwezi dogo janja akakuheshimu, uwezi ukawa baba mchafu nyumbani hata uogi. Minywele michafu, ushanelewa alafu unategemea mwanao atakuheshimu. Kwa hiyo kama tunataka madogo atuheshimu, mimi kiungweli Madiana Madini shahidi, madogo anaheshima, napiga nao tu wao wanakuja mikoani wapi wana respect. Kwa hiyo swala la heshima kwa Malaysia ni lazima heshima tuweze wenyewe. Kwa tukija tukija swala la Msenaise. Kweli ushauri wangu mimi naongea. Nimesha sema ile show ya Melelani na Moshi ni ya mwisho sitaweza mtu wote kunipa na mshikaji kwa sababu hajabadilika. Kwanza inafika muda kwenda ukumbini gari iko nje pale yendo anaenda kuoga. Hey. Kwa sasa hivi yani muda huu. Unaelewa? Na pale Moshi boma ngombe Mr. Dula alikuwa ready one hapa. Yendo alikuwa ameandaa ile show. Hadi hela ya 1010 zilirudishwa watu wamejipanga mlangoni 1010 wana sepa anaondoka wachaga wamechachamaa alafu kiangalia mtu ni kwao lahanelewa kwa hiyo show nyingi watu wanataka dudu banza na hata Kenya hata wapi lakini kwa hali kama ile mimi siwezi kukupiga kwao ni mtu ambaye bado wasomi nyakati na bado wabadiliki shana kwa hiyo ile swala kama la kupigwa hiyo hela na nini hayo ni matatizo yake sign mkataba mzuri Kenya lakini mkataba wewe ni shahidi kwamba umekufa. Unaambiwa studio saa mbili anaenda saa saba chapo. Sawa. Dubai kwa Jafar Nat Live ya East Africa TV Madi um, umetoa video uh, baada ya masaa manne matano kama sio masaa sita uh, ikatoka tena video uh, na Babtale akaanza kuwaza kusimamia video nyingine. Wewe na, na, na Babtale sasa hivi mko vipi mzee? Mnafanya kazi pamoja kweli? Yeah, Amo, amu asiliani, kumbwa mlabidi msupporti video moja, video nyingine ndo ifate? Uh, tunawasiliana, tunawasiliana na uh, wakati na release uh, kwa mara ya kwanza, sema tulikuwa tukote, kwa hiyo tunawasiliana. Sasa imekuwa je video nyingine imetoka kwenye kambi moja na kati video yako bado iko iko hewani. Sasa sijui plani zao. Unajua uh, kila 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 uh, mtu ana plani yake bwana uh, na siku yake, tarehe yake. Sasa labda na mimi tarehe yangu na tarehe ya nyingine zimekutana. Kwa uwezi kumzuia mtu asitoe nyimbo yake kisa dudu katoa nyimbo yake. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa Yeah. Na itegemea anytime collab ya Madina na Dubai sijui tutoka lini mwanangu. Maka najua Madia anatoa ngoma moja kabla ya mwisho wa mwaka huu. Hilo nalijua ratiba yake na yelewa Madia kutoa ngoma. Mwana bana. Yeah. Sijui wewe. Ya yeah, mimi kwa mfano kama Madia sasa hivi tuko jiko moja pale MJ Records. Eh? Shana na kwa hiyo hata kabla hajatoa ngoma yake tumekutana pale MJ Records. Okay, kwa hiyo na ngoma ambayo mimi nafanya na Belinance, Belinenga na Darasa VS3 tayari hey. sharekodi pale. Uh-huh. Alafu kuna nyingine itakuja na Madi ya usio bwana watu wa kambo kali alafu kuna nyingine na Bempo kwa hiyo ma producer ambao nafanao kazi ni Mr Tita pamoja na Dark Star hapo Jerekos na Makochali kwa hiyo ukimi wangu mimi hapo kati ni kumisi ma producer wakubwa na studio kubwa tunaangalia Dela Save ni Tita kwa hiyo watu watarajie mangoma makali na nini 2017 new comeback ya Dubai. Nilikuwa niko na Madi kwenye Fire Night Live. I hope umeipenda video yake Madi sana sana kuja kwenye show. Kwanza ni big up kwa Madi ile ngoma nimeisikia tu mara ya kwanza au sio bwana. Bonge ngoma audio. Yeah. Audio nime. Hiyo na audio. Amesikia audio. Nimeipenda au video sijaona. Nilikuwa niko na Dubai pia kwenye Fire Night Live. Akisha iona video ataniambia mtazamo wake au sio.